शिक्षा प्रतिष्ठान गारे कर्मरत आज प्रथम जिन्हें आब्दुलर सर जलाबाद कैंटनमेंट पब्लिक स्कूल एंड कलेजे मडल स्कूल एंड कलेज एवं नेसार शहीद सर प्रभाषक बांगला विभाग सिलेट कमार्स कलेज सर आप सबा के स्वागत जाना आज के आलोचन समग्र पृथ्वी जर्जरित जर्जरित विशेषकर परीक्षार्थी विश्वविद्यालय मेडिकल भर्तर नोबेल करोना भैरसर गृहबंदी एखा जानी ना कौन एच एस सी परीक्षा हो जदिता समस्या समस्या के सामने रेखे समस्या के पीछे फेले परीक्षार्थी बांगला सबजेक्टा जान सब समय एकतम कठिन एक सबजेक्ट जदि अने सहज मन करा सबजेक्टे आयोजन आयोजन प्रथम स्वागत आजिर हासिब सर आजिर हासिब सर आपके बांगला विषय जो सार्विक दू एक कथा बोलें स्नेहशीष सहकर्मी जनब सीन चौधरी धन्यवाद और कृतज्ञता शुरू कर शिक्षार्थी जरा श्रद्ध सहकर्मी बृंद आपेक्षाकृत कठिन जत्न सहकारे विषय पढ़ाशुना करते हैं तो एखने मोट परीक्षा एक नम्बर परीक्षा है व्याकरण अंशे त्रिस नम्बर थके निर्मित अंशे सत्तर नम्बर थे ऐले मेरा जो प्रत्येक उत्तर जथाथ उत्तर दी व्याकरण स्ट्राचार गठन प्रणाली अनुसार प्रश्न उत्तर दीते द्वित पत्र भलो फलाफल अर्जन करते आशा कर तब से क्षेत्र में प्रश्न अनुजय उत्तर दीते हैं तरह सार्विक प्रस्तुति जाते ग्रहण करोकालीन अवस्था तीन पढ़ाशुना विमुख ना नेटवर्क संक्रांत जटिलतारुहूर्ति <laughs> 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 
ধন্যবাদ আজির স্যার আজির স্যারকে আমরা আবারো সুযোগ দেব তবে এখন আমরা যাচ্ছি নূর স্যার এর কাছে নূর স্যার যদি বলতেন নূর স্যার প্রাথমিক কিছু কথা যদি বলতেন বাংলা বিষয়ের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে ধন্যবাদ বিশ্বনয় টিভি কে ধন্যবাদ একটু কোন সিরা স্যার কে আসলে বাংলা অনেকেই কিন্তু অনেক কঠিন মনে করে আবার অনেক সময় অনেকেই খুব অবহেলাও করে আমার মতে যে আসলে বাংলাতে বাংলা দ্বিতীয় পত্রে মার্কুলাটা একেবারে মানে সহজও নয় একেবারে কঠিনও নয় তবে একটু কৌশলী হলে একটু কৌশলী কৌশলী হলে কিন্তু তারা সহজে মার্কটা উঠাইতে পারে কারণ বাংলা ব্যাকরণের প্রথম যে ত্রিশ মার্ক আছে যেমন ধরেন আপনি উচ্চারণ উচ্চারণের দুইটা অপশন আছে সে অপশন এ আনসার না করে যদি বিটা আনসার করে তার সর্বোচ্চ চার থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে একটা আনসার দিতে পারবে তারপরে এই প্রথম ত্রিশ আনসারটা করতে পারবে সর্বোচ্চ তাদের সময় লাগবে পনেরো থেকে বিশ মিনিট তারপরে পারি শব্দ আনসার করবে সময় লাগবে পাঁচ থেকে আট মিনিট এরপরে সে দুই ঘন্টার মধ্যে তার নির্মিত এবং সে মানে এট্টি পার্সেন্ট শেষ করতে পারবে তারপরে তো সে রচনাটা লিখবে এক ঘন্টা সময় নিবে রচনার জন্য এবং বিশটা পয়েন্ট দিবে বা তার পরিসর ব্যক্তি অনুসারে সে মানে তার মননশীল বা সৃজনশীল বা তত্ত্ব উপাত্ত দিয়ে লিখবে এবং তারা একটু কৌশলী হতে হবে যেমন ধরেন আপনি সংজ্ঞামূলক প্রশ্নগুলো না দিয়ে তারা ওই টেকনিক্যাল আনসার গুলা দিবে বানান শুদ্ধিকরণ বানানের সংজ্ঞা না আচ্ছা আমরা একটু আসি আমাদের তাহের স্যার এর কাছে আবু তাহের স্যার আপনি যদি বলেন সার্বিক সার্বিক বিষয় নিয়ে যদি একটু বলেন ধন্যবাদ সিরাজুল আমিন এবং বিশনারি টিভি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ ধন্যবাদ বিশনারি টিভি এবং শোনা যাচ্ছে সিরাজুল আমিন আমি যে বিষয়টা প্রথমেই বলতে চাই আমাদের শিক্ষার্থীরা এবং আমাদের অভিভাবক যারা আছেন বিশেষ করে যারা মনে করেন যে শিক্ষার্থীদেরকে একটা বিশেষ অবস্থানে পৌঁছে দিতে চান মানে আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে যেটা অন্যান্য বিষয় যেভাবে পরে তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট যদি বাংলাকে নিয়ে এটা করতো তাহলে সম্ভবতই মানে যেহেতু আমরা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আমাদের শিক্ষার্থীরা যে বিষয়টা মনে করে থাকেন যে এই বিষয়টাই সম্ভবত আমাদের সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে প্রাণবন্ত যে পরীক্ষা সামনে আসলেই এটা আমরা এক দুইবার দেখে নিলে এটা উত্তর করতে পারবো এরকম একটা ভীষণ এবং মিশন নিয়েই তাদের লেখাপড়ার যাত্রাটা শুরু হয় তো এই দিক দিয়ে এই চিন্তাটা যদি বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়গুলো যেভাবে পড়া হয় এই বিষয়টাকে যদি ঠিক একইভাবে আমরা দেখি সিরিয়াসলি একটু দেখি তাহলে শিক্ষার্থীরা বাংলা বিষয়ে অনায়াসেই এ প্লাস পেতে পারে যেহেতু এটা আমাদের মাতৃভাষা এবং এই জায়গাটাকে অবলম্বন করেই আমাদের মাতৃভাষাটাকে পুঁজি করেই যে এর সবগুলো বিষয় আমরা আত্মস্থ করতে পারবো বিশেষ করে বাংলা দ্বিতীয় পত্রে যদি আমরা দেখি সেই ক্ষেত্রে দেখবো যে নূর স্যার যেটা বলছেন যে ব্যাকরণ অংশের যে বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তরগুলো না দিয়ে আমরা যদি ওই যে প্রশ্নগুলো টাকভিত্তিক যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা খুব ভালো নম্বর অনায়াসেই পেতে পারি এবং আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমাদের শিক্ষার্থীরা যারা শুনতে পাচ্ছেন বা যেসব অভিভাবক আমাদেরকে শুনছেন যে আমাদের বাংলাকে কোনোভাবেই অবহেলা করা চলবে না আর যারাই অবহেলা করছেন বা যারা আমরাও যারা অবহেলা অবহেলা অবহেলায় করে আসছি আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে সম্ভবত আমরা এই মেসেজটা এত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাতে পারি নাই যে অন্য যে কোনো বিষয়ের তুলনায় বাংলা বিষয়টাও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে এবং এই সমান পরিশ্রমের দাবি রাখে এই পরিশ্রম যদি করা যায় শিক্ষার্থীরা অনেক আছে এ প্লাস পেতে পারে আর এই করোনাকালীন বৈশ্বিক যে গোলযোগ বৈশ্বিক যে একটা ত্রুটির মধ্যে আমরা আছি এই করোনাকালীন সময়ে আমরা আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত যে পড়াশোনাটাকে শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে যে পড়াশোনাটাকে নিয়মিত করে যাওয়া সমস্যা থাকবে সংকট থাকবে তার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে উত্তরণ ঘটাতে হবে 
এই সমস্যা থেকে আমাদেরকে উত্তরণ ঘটাতে হলে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা আসবো এখন আমাদের নেসার সহিত প্রভাষক নেসার সহিত স্যার যিনি আছেন কমার্স কলেজে স্যার এই এই বিষয়ে যদি আপনি একটু বলতেন সার্বিক সার্বিক বাংলার সার্বিক বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ সিরাজুল আমিন স্যার আপনাকে বিশনারি টেলিভিশনের যে দর্শক মন্ডলী বিশেষত যারা আজকের এই বিশেষ আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে হয়তো যারা এটার প্রয়োজন অনুভব করবেন নয়তো অনেকের কাছে সেটা बाबुल নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত একটুগুলো যে মনে হয় আমরা ভুগতেছি ধন্যবাদ আমরা 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 আসব আপনার কাছে তবে আবার আমরা আজির স্যারের কাছে যাব আজির স্যার আপনি যদি আমাদেরকে বলতেন যে প্রতিবেদন সম্পর্কে যদি কিছু দিক নির্দেশনা দিতেন প্রতিবেদন কিভাবে লিখতে হবে এবং প্রতিবেদনের কিভাবে ফুল মার্কস পাওয়া যায় হ্যাঁ আজির হাজির আমি আগে কথা বলতে পারি নাই লাইনে ত্রুটি ছিল এখন আমি কথা বলা শুরু করছি দেখুন আমি একটু স্যারের সঙ্গে একটু সুর মিলাতে একটা বিষয় মানে আবার গুরুত্ব সহকারে বলতে চাই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে বাংলাকে অবহেলাই করে অর্থাৎ আমি কোনো বিষয়কে ছোট করে দেখছি না আমরা আমরা সবাই সব বিষয়কে সমান করে দেখছি আমরা বাংলাকে যেমন সমান করে দেখছি একইভাবে ইংরেজিকে রসায়নকে ব্যবসায় শিক্ষাকে একই মূল্যে একই পরিমাপে মাপতে চাই একই ভাবে গুরুত্ব দিতে চাই সেই অর্থে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন সময়ে এবং অভিভাবকরা বাংলাকে অত্যন্ত সহজ ভেবে বাংলায় পরিশ্রম না করে পরবর্তীতে সময়ে রেজাল্ট বাইল হওয়ার পরে দেখা যায় যে আমরা বাংলাতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা খারাপ করে বসে যেটা পরবর্তী সার্বিক রেজাল্টের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে ধন্যবাদ আমি আমার মূল জায়গায় যাচ্ছি প্রতিবেদন প্রতিবেদন আসলে খুব সহজ একটি বিষয় যদি আমাদের ছেলেমেয়েরা বুঝে থাকে বা আমরা বুঝাতে পারি ইংরেজি থেকে যেটাকে আমরা রিপোর্ট বলে থাকি সেটাই আসলে প্রতিবেদন যে কোনো বিশেষ ঘটনা বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব অনুসন্ধান করে সে বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তত্ত্ববহুল কিছু যখন সুনির্দিষ্ট স্ট্রাকচার বা কাটামুতি উপস্থাপন করা হয় তখন আমরা তাকে প্রতিবেদন বলে থাকি দেখুন একটি প্রতিবেদন কয়েকটি অংশ থাকে শিরোনাম সূচনা বিষয়বস্তু এবং এরপরে প্রতিবেদকের নাম ঠিকানায় আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে অনেক সময় যেটা লিখে সেটা হলো সংবাদপত্রের সম্পাদকের বরাবরে চিঠি লিখে ফেলে অর্থাৎ অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে অনেক সময় সংবাদপত্রের চিঠি লিখে ফেলে যার কারণে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রতিবেদনের যে কাঙ্ক্ষিত নম্বর কাঙ্ক্ষিত মার্কস সেটা পেতে অনেক সময় ব্যর্থ হয় আমরা প্রতিবেদনকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করি একটা হলো সংবাদ প্রতিবেদন একটা হলো দাপ্তরিক প্রতিবেদন সংবাদ প্রতিবেদনটা খুবই সহজ আমরা একটা শিরোনাম লিখতে পারি শিরোনাম লিখে আমরা স্টাফ রিপোর্টার বলি আর আমরা মানে পত্রিকার নাম দিয়ে ডেস্ক বলি বা নিজস্ব সংবাদতা বলি বলে আমরা লিখা শুরু করি এবং তত্ত্ববহুল সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে আমরা আমাদের লেখা সমাপ্ত করি মোটামুটি এই এইভাবে লিখলে আমরা মোটামুটি একটি সংবাদ প্রতিবেদনে ভালো নম্বর পেতে পারি আবার দাপ্তরিক প্রতিবেদন যেটি সেটা একটু অন্যরকম অর্থাৎ সেটা দাপ্তরিক নিয়মে হয়ে থাকে সেখানে একটা শিরোনাম থাকে সেই শিরোনামে সেটা অধ্যক্ষ হন আর নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ হন তার বরাবরে আমরা লিখতে পারি এবং বিষয় এরপর মহোদয় লিখে আপনার প্রেরিত স্মারক নম্বর মোতাবেক নিম্নে যদি ধরি যে আমাদের কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো বলে লিখে আমরা কলেজ গ্রন্থাগারের অবস্থা লিখলাম এবং 
আমাদের সুপারিশ লিখতে পারি লেখার পরে আমরা আমাদের নাম লিখলাম প্রতিবেদকের নাম লিখলাম ইত্যাদি এইভাবে যদি আমরা লিখি তাহলে প্রতিবেদনে আমরা ভালো নম্বর পেতে পারি আবার প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে যদি আমরা ভুল করে থাকি শিরোন দিতে পারি না আমরা যদি প্রতিবেদন লিখতে লিখতে গিয়ে একটা চিঠি লিখে ফেলি অর্থাৎ সংবাদপত্রের চিঠি লিখে ফেলি অনেকেই এই ভুলটা করে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা প্রতিবেদনে কাঙ্ক্ষিত নম্বর পাবো না একটি প্রতিবেদনের তিনটি চারটি অংশ আছে শিরোনাম সূচনা বিষয়বস্তু এবং প্রতিবেদকের নাম এগুলো টিক রেখে সুনির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে আমরা সংবাদ প্রতিবেদন লিখতে পারি আবার সেটিকে আমরা দাপ্তরিক প্রতিবেদন লিখতে পারি যেটি আমরা সহজ মনে করি সেটি লিখতে পারি এভাবে লিখলে আমরা আশা করি আমাদের ছেলে মেয়েরা ভালো নম্বর পেতে পারে দশের মধ্যে আট নয় পেতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ স্যার এ বিষয়ে কি আর কেউ কিছু যুগ করবেন নূর স্যার তাহের স্যার বা নেসার স্যার হ্যাঁ আমি একটু যোগ করতে পারি আজি স্যারের সাথে আমি একমত তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন আমি অন্য প্রসঙ্গে প্রতিবেদন যে প্রশ্নতে থাকে এখানে আরো মানে তিনটা অপশন আছে টোটাল চারটা অপশন থেকে পরীক্ষা আসে দুইটা অপশন আর দুইটা অপশন থেকে একটা অপশন বেছে দিতে হয় শিক্ষার্থীদের যেমন বাসন প্রতিবেদন থেকে একটা প্রশ্ন থাকে আর পাশাপাশি আছে দিন লিপি এবং এই অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং দিন লিপি এই দুইটা থেকে একটা প্রশ্ন থাকে আর প্রতিবেদন এবং বাসন দুইটা থেকে একটা প্রশ্ন থাকে শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক ভাবে দিন লিপি এবং অভিজ্ঞতা বর্ণনা এ দুইটা বিষয় একটু কমফোর্ট বোধ করতে পারে কেউ কেউ তুলনামূলক ভাবে যারা মেধার দিক থেকে একটু দুর্বল হয় তাদেরকে আমি ইন্ডিকেট করছি এক্ষেত্রে তো আমার মনে হয় যদি কেউ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বেশি একটা হেজিটেশনে বুকে যে প্রতিবেদন আনসার করাটা তার জন্য হয়তো খুব ভালোভাবে সে আনসার করতে পারবে না এক্ষেত্রে তার জন্য একটা অপশন থেকে যায় সে যদি এই দুইটা টপিক খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নেই এই বিশেষত দিন লিপি এবং অভিজ্ঞতা বর্ণনা তাহলে তার জন্য একটা ভালো প্রস্তুতি হয়ে যেতে পারে আমার মনে হয় প্রতিবেদনের বিকল্প হিসেবে মার্ক এক্ষেত্রে তার কম আসবে না বরং ভালো একটা মার্ক পেতে পারে বিশেষত এভাবে যদি প্রত্যেকটা প্রশ্নের এভাবে প্রত্যেকটা প্রশ্নের আলাদা আলাদা একটা হিসেব লিখেশ করে যদি পড়াশোনা করা যায় রেজাল্টের ক্ষেত্রে এটা ভালো ভূমিকা রাখতে পারে আচ্ছা আমি আসছি নূর স্যারের কাছে নূর স্যার আপনি ইমেল সম্পর্কে যদি ইমেল লেখা কিভাবে লিখতে হবে কি অবস্থা এ সম্পর্কে যদি একটু বলতেন ইমেল তো মানে বৈদ্যুতিক চিঠি আর খুদে বার্তা থেকে একটা আসে ইমেলটা একটা আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যম মূলত নামে একজন ব্যক্তি উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রথম ইমেলটা মানে আবিষ্কার করেন তো ইমেলের ক্ষেত্রে প্রথমে তারা একটা পেজে যাবে এক পেজের মধ্যে তারা ইমেলটা লিখতে হবে এক পেজের মধ্যে সে মার্জিন দিবে মার্জিনটা হচ্ছে যে উপর দিকে দিবে সে দেড় ইঞ্চি বামে দিবে সে এক ইঞ্চি আমাদের তাহের স্যারের কাছে আবু তাহের স্যার আবু তাহের স্যার আমাদেরকে যদি বলেন একটু দিনলিপি দিনলিপি কিভাবে লিখতে হবে এবং দিনলিপিতে একজন শিক্ষার্থী কিভাবে ভালো মার্কস ক্যারি করতে পারে ধন্যবাদ সিরাজুল আলিন স্যার প্রথমেই আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে দিনলিপি লিখনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা মনে রাখা আবশ্যক যে আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু ব্যক্তি জীবনে কিছু পরিকল্পনা আছে যে আমি আগামীকালের দিনটা কেমন কাটাবো বা আমি যদি কোথাও যাই গিয়ে বা আমার দিনটা কেমন কাটলো এরকম কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই একটা দিন লিপিটা আছে স্যার বলে যান
দুঃখিত আমরা সারকে মনে হয় হারিয়ে ফেলেছি আমরা আসি একটু নেসার সারের কাছে জি আবেদন পত্র আবেদন পত্র সম্পর্কে আপনি একটু বলবেন স্যার আজ আবেদন পত্রতে বাচ্চারা কিভাবে ফুল মার্কস ক্যারি করতে পারে হ্যাঁ আবেদন পত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা শুধুমাত্র এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য নয় আমরা বাস্তব জীবনে আবেদন ক্ষেত্রে কার্যকারিতা লক্ষ্য করি যখন একটা শিক্ষার্থী পড়াশোনা শেষ করে বাস্তব জীবনে সে পদার্পণ করে তখন চাকরির প্রতিযোগিতায় নামতে হয় এবং চাকরির ক্ষেত্রে এই আবেদন পত্রটা কাজে লাগে এই আবেদন পত্রটা মূলত কোন একটা চাকরির আবেদন পত্র আমার মনে হয় এই কথাটা আমরা আলাদাভাবে স্মরণ রাখা উচিত ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি লেভেলের শিক্ষার্থীদের জন্য সিলেবাস মুক্ত আবেদন পত্রটা মূলত চাকরির জন্য একটা আবেদন পত্র এর বিকল্প হিসাবে ব্যক্তিগত পত্র আরো অন্যান্য টপিক গুলো আছে আর একটা বড় বিকল্প হচ্ছে আবেদন পত্র তো প্রশ্নের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় আবেদন পত্র একটা পার্টে থাকে আর অন্য পার্টে হয়তো ব্যক্তিগত পত্র বা অন্য কোন ধরনের পত্র থাকতে পারে আর বিকল্প হিসাবে ইমেলও থাকতে পারে একই প্রশ্নে তো শিক্ষার্থী যদি কমফোর্ট বোধ না করে আবেদন পত্রের ক্ষেত্রে তাহলে সে ইমেলও দিতে পারে ইমেলটা অনেক সংক্ষেপেই উত্তর করা সম্ভব তো আমি যেহেতু আবেদন পত্র বিষয়ে বলবো এক্ষেত্রে আমার নিজের একটা পরিকল্পনা আমি বলতে চাই আমি শিক্ষার্থী থেকে বলি যে এই আবেদন পত্রটা লেখার জন্য বিশেষ করে পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য আমরা একটা পরিকল্পনা করব এই পরিকল্পনাটা হচ্ছে প্রথমে খাতাটা নিয়ে খাতার বাম দিক থেকে আমি শুরু করব একটা পুরনো পৃষ্ঠার শুরু থেকে বাম দিক থেকে আমি শুরু করব বাম দিকের পৃষ্ঠাটা নেব তারপর আরেকটা পৃষ্ঠা নেব তারপর আরেকটা পৃষ্ঠা একটা আবেদন পত্রের জন্য খাতা মানে পরীক্ষার খাতা আমি ব্যবহার করব তিনটা পৃষ্ঠা প্রথম পৃষ্ঠায় থাকবে মূল আবেদনটা এর পরবর্তী পৃষ্ঠায় থাকবে সিবি বা জীবন বৃত্তান্ত আর এর পরের পৃষ্ঠাটায় আমরা অ্যাড করব যে সংযুক্তি একটা আবেদন পত্রের সাথে আমরা জানি বিভিন্ন বিষয় সংযুক্ত করে দিতে হয় যেমন এখানে তাকে এই ছবি দিতে হয় এখানে তাকে ব্যাংক ড্রাফ দিতে হয় বা আরো চাকরির সাথে প্রয়োজনীয় যে যে মানে অনুষঙ্গ গুলো থাকে এগুলো আমরা উল্লেখ করে দিতে হয় আবেদন পত্রের সাথে কি কি আমি আবেদন পত্রের সাথে দিয়েছি আর এই বিষয়টা উল্লেখ করে দিতে হয় সংযুক্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে আবেদন মূল অংশে আমরা যখন প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যে আবেদনটা লিখবো তিনটা পার্ট আমি এটা বলে থাকি আমার মনে হয় যে শিক্ষার্থীরা বুঝতে সমস্যা হয়নি বা আবার তাদের ক্লিয়ার করার জন্য বলি আমি তিনটা পেজের পরিকল্পনাটা প্রথম পৃষ্ঠায় টোটাল আবেদনটা আমরা করব দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় জীবন বৃত্তান্ত আর তৃতীয় পৃষ্ঠায় সংযুক্তি সংযুক্তিতে যে যে বিষয়গুলো আসে আর শেষের দিকে নিচে একটা খাম এঁকে দিতে হবে যেহেতু এটা পত্র আমরা জানি পত্র কোথাও প্রেরণ করতে হলে তার একটা মাধ্যম হচ্ছে কোন একটা খামের মধ্যে আমরা এটাকে মুখ এটে বন্ধ করে আমরা ওটা পাঠাই সুতরাং আবেদন পত্র যখন লাগানো হবে একটা প্রশ্নের সাথে তখন এর উত্তরে আমরা অবশ্যই একটা খাম এঁকে দিতে হবে খামের মধ্যে আবশ্যক ভাবে আঁকতে হবে যে বিষয়টা উপরের মধ্যে আমরা কোন বিষয়ে আবেদন করতে চাকরির আবেদন আমরা যখন করি বিভিন্ন বিষয়ে হয়তো এমপ্লয়িদের কোন একটা কোম্পানি বা কোন একটা প্রতিষ্ঠান ডাকতে পারে নির্ধারিত বিষয়টা আমরা পুষ্টা পদের নাম লিখে আমরা লিখে দেব কোন বিষয়ে আমরা আবেদন করেছি আর পরে নিচের অংশে আমরা লিখবো ডান দিকে থাকবে যার কাছে আমরা আবেদন পত্রটা পাঠাচ্ছি সেই প্রতিষ্ঠানের মানে বিস্তারিত ঠিকানা আর বাম দিকে থাকবে যে পাঠাচ্ছে তার ঠিকানা আমার মনে হয় এরকম ভাবে যদি আবেদন পত্রটা উপস্থাপন করা যায় তাহলে ভালো মার্চ পাওয়া সম্ভব ধন্যবাদ নেসার স্যার আপনাকে আপনার খুব সুন্দর মতামতের জন্য আমরা এই মুহূর্তে আর আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে একটু আলোচনা করব এটা হচ্ছে বিশ মার্চ আর খেরি করার জন্য যে একটা বিষয় থাকে প্রবন্ধ রচনা প্রবন্ধ রচনাটা কিভাবে লিখতে হবে এবং প্রবন্ধ রচনায় এটলিস্ট सुनते
ঠিক আছে আমরা আবু তাহের স্যারের কাছে যাই একটু আবু তাহের স্যার আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আবার এই আমাকে প্রবন্ধ বিষয়ে দিয়ে একটু কথা বলার জন্য যে আমাদের শিক্ষার্থীরা যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে যে বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচনা লিখবে আমার মনে হয় আমরা আমাদের সঞ্চালকের সঙ্গে মানে সংযুক্তি হারিয়েছি আমাদের শিক্ষার্থী যারা আছে আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি প্রবন্ধ রচনার প্রথমে বিষয় নির্বাচন যে বিষয়টা সে লিখতে চায় এই বিষয়টা সম্পর্কে তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে প্রথমে এবং সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে পরেই সে লিখাটা যে সময় শুরু করবে যে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে দেখা যাবে সে যদি এই স্বদেশ প্রেম নিয়েই যদি লিখতে হয় রচনাটা যদি সম্ভাবনা আমরা ধরে নিই যে স্বদেশ প্রেম রচনাটা সে লিখবে সে কিভাবে লিখবে কতটুকু লিখবে তার মানে কতটুকু সে লিখতে চায় এখন একজন লোক সে যদি একজন শিক্ষার্থীর কথা সে যদি স্বদেশ প্রেম নিয়মিত মুখস্থই করে যায় যে স্বদেশ প্রেম বলতে নিজের দেশকে ভালোবাসা নিজের দেশের প্রতি প্রেম এটা বললে শুধু হবে না আসলে স্বদেশ প্রেম বিষয়টা কি সেটা আত্মস্থ করতে হবে এটা যদি আত্মস্থ করা যায় যে আসলে স্বদেশ প্রেম কি স্বদেশ প্রেমের প্রকৃতিটা বিকি বা স্বদেশ প্রেম বলতে আমরা কি বুঝি স্বদেশ প্রেমের যে প্রকৃষ্ট উদাহরণগুলো আমাদের সামনে আছে এই বিষয়গুলো যদি সে নিজ থেকে অনুধাবন করতে পারে এবং বাক্য তৈরির ক্ষমতা একজন শিক্ষার্থী থাকতে হবে প্রথমে এই জন্য প্রথমে ব্যাকরণ অংশে শিক্ষার্থীদের যে বাক্য গঠনের যে প্রক্রিয়াগুলো শেখানো হয় বা বাক্যের যে একটা পরিপূর্ণ বাক্য হতে হলে কি কি মানে থাকতে হবে বাক্যের আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন থেকেই মূলত এগুলো শিখে আসা হয় একজন শিক্ষার্থীর এগুলো যদি শিখে আসে সেই ক্ষেত্রে যখন সে নতুন কিছু লিখতে যাবে স্বদেশ প্রেম রচনাটা যদি তার কোন শিক্ষার্থী যদি মুখস্থ নাও করে সে যদি কোনো কিছু লিখতে চায় এই ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা জ্ঞান দ্বারাই কিন্তু সে তার দ্বারা এটা সম্ভব হবে লিখতে আর चमत्कार शिक्षार्थी मान शुरू एक जगह शेष क्या शिक्षार्थी বলাটা খুবই আমার মনে হয় তিনি মূল বিষয়টা বলে ফেলেছেন তারপর আমি যেটা যোগ করব আমাদের বাজারে একটা চলতি ধারণা আছে বিশেষত প্রবন্ধ রচনার মানে উত্তরের ক্ষেত্রে যে টিচাররা নাকি অনেক ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা গুনে নাম্বার দেন শিক্ষার্থীদেরকে যদিও আমরা ব্যাপারটার সাথে একমত নই পৃষ্ঠা গুনে নাম্বার দিতে হবে আসলে কোয়ালিটি তো এখানে বিবেচিত হচ্ছে না তো তারপরও এটা একবারে এই মানে এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না এ কারণে যে আমরা যারা শিক্ষক হিসাবে খাতা দেখছি এদের মানে মানের দিক বিবেচনা করে সবার অবস্থানটা আমরা যখন দেখব তখন আসলে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না যে পৃষ্ঠা বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা সুতরাং শিক্ষার্থীদেরকে আসলে এখানে টেকফুল হতেই হবে সে এরকম একটা অবস্থান গ্রহণ করতে হবে মানে তার মানে রচনার আনসারের ক্ষেত্রে বিশ মার্কসের জন্য তাকে আমার মনে হয় দশ পৃষ্ঠার বেশি একটা আকারগত দিক দিতেই হবে আর গুণগত মানের বিবেচনায় আমি আর একটা বিষয় বলতে পারি আমরা একটা ভালো প্রবন্ধ যদি লিখতে চাই তার শব্দ সংখ্যা কত হতে পারে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমরা জাতীয় পত্রিকায় ভালো ভালো প্রবন্ধ উপসম্পাদক যারা লিখে থাকেন এদের একটা হিসেবে আমরা জানি এক হাজার থেকে দেড় হাজার শব্দবন্ধের মধ্যে একটা ভালো প্রবন্ধ তৈরি করা সম্ভব হয় তো মোটামুটি এক হাজার শব্দ যদি ব্যবহার না করা যায় আমার মনে হয় কোন একটা বিষয়ে বিস্তারিত বলা সম্ভব হয় না একজন শিক্ষার্থী এক হাজার শব্দ যদি সে লিখে 
তার খাতার মধ্যে আমার মনে হয় পনেরো থেকে বিশ পিসটা এমনিতেই হয়ে যাবে তো কোয়ালিটি লেখার জন্য এই শব্দের হিসেবটা আমরা মনে রাখতে পারি বিস্তারিত বর্ণনা করার জন্য একটা বিষয় প্রবন্ধ তো একটা বিস্তারিত মানে পরিসরই বলতে হবে প্রবন্ধ রচনা মানে একটা প্রকৃষ্ট বন্ধন একটা বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সুতরাং তার জন্য একটা স্পেসের প্রয়োজনই আছে আমরা বাজার কাটতি ব্যাপারটাও মাথায় রাখবো যে পৃষ্ঠার পরিমাণটা বাড়াতে হবে আর গুণগত বিষয়ের বিবেচনাও আমরা মনে রাখবো যে আমাদের এই প্রবন্ধটা যাতে গুণগত মানের দিক থেকেও উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলে ভালো মাস পাওয়া যাবে खुब सुंदर पंद्रह शब्द हम बस भलो है এক্ষেত্রে মানে স্টুডেন্টের তার যে তথ্য বা তথ্য বা এখানে আছে যে আপনার জরিপ সমীক্ষা প্রতি মানে বিভিন্ন ধরনের সমীকরণ ওই সব বিষয়গুলা মানে স্টুডেন্টের গুরুত্ব দিতে হবে বেশি যে কোনো একটা রচনার ক্ষেত্রে তার এই যে তথ্যটা কি বা তার সমীকরণ কি তার জরিপ কি বা তার কোটেশন কি বা সে চাইলে কোনো রেফারেন্স গ্রন্থ আনতে পারে রেফারেন্স হিসেবে কোনো উদ্যোক্তা ব্যক্তি আনতে পারে ওই ধরনের তত্ত্বের সমন্বয়টা যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা মার্কটা বেশি পাবে ধন্যবাদ স্যার আজিরা আসিফ স্যার এর কাছে যদি আমি যাই আজিরা আসিফ স্যার আমাদেরকে যদি প্রবন্ধ সম্পর্কে কিছু বলেন জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি একটু স্যারের স্যারদের সঙ্গে আমি সহমত প্রকাশ করছি এবং একটু যুক্ত করতে চাচ্ছি আমরা যে এখানে পাঁচজন আছি পাঁচজনেরই খাতা দেখার উচ্চ মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ের খাতা দেখার অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি একটু নেতিবাচক কথা দিয়ে শুরু করি যে আমাদের শিক্ষার্থীরা মনে করে তারা যাই লিখে না কেন যদি কয়েক পৃষ্ঠা আট পৃষ্ঠা দশ পৃষ্ঠা লিখে ফেলে শিক্ষকরা মার্কস দিবে এবং সেই ধারণা থেকে যা মনে আসে অনেকেই কেউ কেউ ভালো লিখে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা মনে আসে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক সব এক জায়গায় লিখে ফেলে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যে যেগুলো ভুল করে আমি একটু তাদের যেহেতু তারা দেখবে তাদের সংশোধনের জন্য একটু ধরিয়ে দিচ্ছি যে শিক্ষার্থীরা শেষের দিকে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ভাষার যে গঠন সাধু এবং চলিত রীতি একসাথে এক করে ফেলে অর্থাৎ তাদের লেখাটি বা প্রবন্ধটি গুরু চণ্ডালি দুষে দুষ্ট হয়ে যায় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথাবার্তা লিখে তারা মনে করে শেষের দিকে পরীক্ষক আর ভালো করে দেখবেন না সুতরাং যা মনে চায় তা লিখে এবং অপ্রাসঙ্গিক লিখে এবং পর্যাপ্ত তথ্য ও তত্ত্বের অভাব ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় একই সঙ্গে পর্যাপ্ত কুটেশন বা সমীক্ষার অভাব লক্ষ্য করা যায় সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী যদি তার সমীক্ষা তথ্য ও তত্ত্ব সাথে সমন্বয় ঘটাতে পারে এবং স্পষ্ট করে আমি রচনা বিশ পৃষ্ঠা হতে হবে সেটার পক্ষে নই স্পষ্ট করে সাবলীল এবং ত্রুটিমধুর ভাবে একজন শিক্ষার্থী যদি পাঁচ সাত পৃষ্ঠা আট পৃষ্ঠা লিখতে পারে হাজার বারোশো ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে পারে এবং সেটা যদি প্রাসঙ্গিক হয় সেটা যদি গুরু চণ্ডালী দুষে দুষ্ট না হয় সেটা যদি স্পষ্ট হয় এবং পর্যাপ্ত সমীক্ষা বা তত্ত্ব থাকে একই সঙ্গে যদি প্রসঙ্গক্রমে কিছু কুটেশন উদ্ধৃতির ব্যবহার করা যায় তাহলেই একটি প্রবন্ধ আদর্শ প্রবন্ধ রূপে দাঁড় হতে পারে এবং একজন শিক্ষার্থী সেই প্রবন্ধ রচনা থেকে ভালো নম্বর পেতে পারে একজন শিক্ষক তার খাতা দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে নাম্বার দিতে পারে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আমরা এম এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম আসলে নির্মিতি অংশ নিয়ে আমরা একটু যাব এখন ত্রিশ মার্ক মার্চের যে আহ ব্যাকরণ অংশ আছে ব্যাকরণ অংশ গুলাতে আমরা স্যারদের কাছে জানতে চাই বা আসলে কোন কোয়েশ্চনের আনসার গুলা দিলে সে শর্টকাট এবং ভালো মার্কস ক্যারি করতে পারে এবং এ বিষয়ে যদি শুধু শুধু কিছু শর্টকাট টেকনিক থাকে একটু বলবেন আমরা শুরু করি স্যার প্রথমে আমরা যাবো স্যার আজির স্যারের কাছে উচ্চারণ নিয়ে স্যার আজির স্যার আমাদের উচ্চারণ বিষয়ে যদি একটু বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেদিকে যাচ্ছি দেখুন 
বাংলা উচ্চারণের নিয়মে অর্থাৎ ব্যাকরণ অংশে উচ্চারণে আমাদের শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থীদের জন্য পাঁচ নম্বর বরাদ্দ আছে সেক্ষেত্রে আমাদের আমরা আশা করি যে আমাদের শিক্ষার্থীরা উচ্চারণে পাঁচ নম্বরই পেতে পারে এবং যদি তারা পরিশ্রম করে তাহলে পাঁচ নম্বরই পাবে যেহেতু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকটা আমরা বলি অনেকেই বলে থাকি যে ব্যাকরণ অগণিতের মতো অর্থাৎ যদি সে পারে অর্থাৎ প্রশ্ন আসতে পারে যে নিম্নের যে কোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ এক্ষেত্রে যদি একজন ছাত্র বা ছাত্রী সে যদি অনুশীলন করে উচ্চারণের নিয়ম যদি আত্মস্থ করে এবং বিভিন্ন বোর্ডে ধরেন আমরা ধরতে পারি গত পাঁচ বছরের সকল বোর্ডে যে সমস্ত শব্দগুলো এসেছে উচ্চারণের জন্য পরীক্ষায় সেগুলো বিভিন্ন বইতে আছে সেগুলো যদি একজন ছাত্র বা ছাত্রী আত্মস্থ করে অনুশীলন করে তাহলে সে পাঁচটি উচ্চারণ শব্দ যদি সে পাঁচটি শব্দের যদি সঠিক উচ্চারণ সে লিখতে পারে তাহলে পাঁচ পেয়ে যায় এক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি যে পাঁচ ফাইভ ফাইন্ড আউট ফাইভ সে পেতে পারে অতি সহজে যদি সে উচ্চারণ বারবার অনুশীলন করে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে বিভিন্ন পরীক্ষায় পাবলিক পরীক্ষায় আগত শব্দগুলোকে বারবার অনুশীলন করে তাহলেই পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ সে সহজেই লিখতে পারবে নাম্বার ওয়ান যদি সে কোনো কারণে লিখতে না পারে সেক্ষেত্রে উচ্চারণের নিয়ম আছে নিয়ম যদি সে ভালো করে আত্মস্থ করে তাহলে পাঁচটি নিয়ম লিখলেই অথবা এ ধ্বনির অধনির পাঁচটি নিয়ম লিখলেই সে পেয়ে যাবে সেক্ষেত্রে যে বিষয়টি কঠিন সেটি হল আমার অভিজ্ঞতা বলছে যে উচ্চারণের নিয়ম লিখতে গিয়ে অনেকে ভুল করে যার জন্য পর্যাপ্ত নম্বর পায় না পর্যাপ্ত নম্বর প্রাপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হয় উচ্চারণের নিয়ম লিখতে গিয়ে সে বানানের নিয়ম লিখে ফেলে এ ধরনের ঘটনা আমরা পেয়েছি পাবলিক পরীক্ষায় সেক্ষেত্রে আমি পরামর্শ দেব বিভিন্ন বোর্ডে যে সমস্ত উচ্চারণের শব্দগুলো যে সমস্ত প্রশ্নগুলো এসে থাকে গুরুত্বপূর্ণ সেই শব্দগুলোর উচ্চারণের নিয়ম আগে থেকেই অনুশীলন এবং মুখস্থ করে রাখলে একজন শিক্ষার্থী পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ সে যথাযথভাবে লিখতে পারে নির্ভুল ভাবে লিখতে পারবে এবং পাঁচে সে পাঁচ নম্বর পেতে পারে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আমরা শুনছিলাম আজির হাসিব স্যারের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই বিষয়ে স্যার উচ্চারণ সম্পর্কে স্যার কি কিছু যুজন বিউজন কি আছে স্যার বাচ্চারা কিভাবে বাক্য শুদ্ধি বা শুদ্ধ প্রয়োগ এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ বাংলার লেখার ক্ষেত্রে এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে আমরা প্রথম দেখবো যে কি কি কারণে বাক্য গুলা ভুল হয় তো আমি যদি কারণ গুলা বলি প্রথমে হচ্ছে গিয়ে বাহুল্য দোষ বাহুল্য দোষ হচ্ছে গিয়ে যে একটা শব্দের একাধিক ব্যবহার বা কোনো শব্দে একটা বাক্যের মধ্যে বহু বছরের একাধিক ব্যবহার এগুলা হচ্ছে গিয়ে বাহুল্য দোষটা আর তারপরে হচ্ছে যে বানান যদি বাক্যের মধ্যে বানানটা ভুল হয় সে তাহলে বাক্যটাও কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তো বানানের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে বানান শুদ্ধ করে লিখলে বাক্যটা আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না তারপরে হচ্ছে গিয়ে শব্দের মানে সঠিক প্রয়োগ অনেক সময় আমরা ভুল প্রয়োগ করি যেমন রবীন্দ্রনাথের ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ ছিল এখানে ভয়ঙ্কর শব্দটা হচ্ছে অপপ্রয়োগ তো ওই অপপ্রয়োগের কারণে বাক্যটা ভুল হয় তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে গুরু চন্ডালী দোষে দুষ্ট যে যদি সাধু চলিত মিশ্রণ হয় তা সেক্ষেত্রে বাক্যটা ভুল হয়ে যায় এটা আর একটা কারণ আর তারপরে হচ্ছে কি যে প্রবাদে ভুল অনেক সময় আছে যে প্রবাদে ভুল হলে বাক্যটা ভুল হয়ে যায় এক অগ্রাহে অনেক শীত যায় না এখন আমরা জানি কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না তো এটা প্রবাদ ভুল করার কারণে কিন্তু বাক্যটা ভুল হয়ে যায় তারপরে আছে যে যদি বইয়ের নামে বা লেখকের নামে যদি ভুল হয় এই বাক্যটাও কিন্তু ভুল হয়ে যায় তারপরে হচ্ছে যে পদবিন্যাস এটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বাংলা এই সিনটেক্স এর বাংলা পদক্রম পদক্রমে বলা হচ্ছে যে আগে কর্তা পরে কর্ম শেষে ক্রিয়া অনেক সময় কিন্তু যে ক্রিয়াটা আগে নিয়ে আসে এবং কর্তারা পরে বসায় দেয় এই পদবিন্যাস সেবা পদক্রমে ভুল হলে বাক্যটা ভুল হয়ে যায় তারপর হচ্ছে অনেক সময় বিরাম চিহ্নের কারণে কিন্তু বাক্যটা ভুল হয় এই যে সাতটা কারণ বললাম যে বাহুল্য দোষ শব্দের উপপ্রয়োগ বানান তারপরে হচ্ছে গরু চন্ডালী দোষ তারপর হচ্ছে বইয়ের নাম্বার লেখকের নামে ভুল তারপর হচ্ছে গিয়ে পদবিন্যাসে ভুল 
তারপর হচ্ছে বিরাম চিহ্নে ভুল এই সাত আটটা ভুলের কারণে বাক্য গুলা ভুল হয় অনুচ্ছেদ ভুল হয় এবং এগুলা যদি আমরা যথার্থ নিয়ম মানে বাচ্চাদেরকে শিখাইতে পারি তাহলে বাক্য কিন্তু আর ভুলটা হবে না ধন্যবাদ ছিল স্যার ধন্যবাদ স্যার আমাদের অনুজ আব্দুল্লাল মামুন সে আপনাদেরকে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছে ধন্যবাদ মামুন ভিশনারি টিভির পক্ষ থেকে তোমাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি সবসময় ভিশনারি টিভি সাথেই থাকো আমরা আসি একটু তাহের স্যারের কাছে তাহের স্যার আমাদেরকে যদি বলেন যে বানান বিষয়ে স্যার বানান বিষয়ে বাচ্চারা কিভাবে ফুল মার্কস ক্যারি করতে পারে এবং কি কি বিষয়ে তাদের আসলে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন বানান বিষয়ে ধন্যবাদ সেরাজুল আমিন স্যার প্রথমেই আমি যে বিষয়টা বানান সম্পর্কিত আমাদের প্রচলিত একটা ধারণা আছে যে বাংলা বানান আমি পারি বাংলা বানান আমার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নয় এই একটা ধারণা আমার মধ্যে আছে বা আমাদের মধ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এটা খুবই জট পাকানো আছে তো বাংলা বানানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা প্রায়শই দেখা যায় যেখানে তো পাঁচ মার্কস আছে যে উত্তর লেখার ক্ষেত্রে বানানটা মনে করে যে যেরকম আছে একটু ইকারিকার যদি একটু চেঞ্জ করে দিই একটু যদি এই উকারটা একটু চেঞ্জ করে দিই বা এরকম করে দিই সম্ভবত এটাই মানে রাইট হয়ে যাবে বা সম্ভবত এটাই সঠিক হয়ে যাবে আমাদের বানানের যে প্রধান সমস্যা সেটা হচ্ছে যে অনেক কাল থেকেই মূলত আমাদের যে বাংলা বানান নিয়ে আমাদের নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন কারণে কেননা আমাদের সুনির্দিষ্ট বানান রীতিটা যেটা সেই বানান রীতিটাই আমাদের এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় যে আমাদের অনেক বিদগ্ধ জনেরাও বানান রীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবস্থানে নেই যার কারণে এই সমস্যাগুলো হয় যেমন এটা বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যে প্রধান সমস্যা সেটা দেখা যায় যে শিক্ষার্থীরা যে বিষয়টা প্রায়শই ভুলে যায় সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী যে রেফের পর যে জফলা বর্জন করা হয়েছে সেটা অনেকেরই মাথায় নেই বা অনেকেই এটা কেরি করছে না এই ক্ষেত্রে এই বিষয়টা মনে রাখা দরকার আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই বাংলা বানানের যে বফলার যে দিত্ব প্রয়োগ হয় না বা আমরা তৎসম শব্দ বানানের ক্ষেত্রে যে শব্দগুলো আছে সেটা যে হুবহু বসাতে হবে হুবহু লিখলে বানান হয়ে যাবে এটা এমনটাও ইয়ে না আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে নত্য এবং সত্যবিধানের ব্যবহারটা ইকার এবং ইকারের ব্যবহার বা উকারের যে ব্যবহারটা এই বিষয়গুলো যদি নিয়মিত চর্চা করে শিক্ষার্থীরা পাশাপাশি বানানটাকে যদি নিয়মিত গত যে যেটা আজির স্যার যেটা বলছিলেন যে গত চার পাঁচ বছর যে বিভিন্ন বোর্ডের যে বানানগুলো আসছে সেই বানানগুলো যদি একটু ভালোভাবে দেখে একজন শিক্ষার্থী অনায়াসেই সেই পাঁচ মার্চ তার করায়ত্তে নিয়ে আসতে পারে আমাদের বানানটা শুধুমাত্র এইচএসসি পরীক্ষার জন্য না আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে যে ভবিষ্যতে যে সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সে অবতীর্ণ হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এই বানানটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সুতরাং বানানটা তো শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাশ করলেই এমন না যে এই পাঁচ মার্চ বানানটা শুদ্ধ করে লিখলেই সে যে আহামরি কিছু হয়ে গেলে এমনটা নয় তার প্রতি ক্ষেত্রে আমরা যা লিখব যা বল আমরা যা লিখতে চাই সেই বানানগুলোর প্রতি আমাদের আরো যত্নবান হতে হবে মানে লিখে তাহলে বানানগুলোর প্রতি আমার মনে হয় যে ভয় সেই ভয়টা শিক্ষার্থীদের দূরীভূত হয়ে যায় প্রথমে আর নতুবা যদি সিলেবাস ভিত্তিক যে আমার সিলেবাসে বানান আছে বলেই আমাকে বানান মুখস্ত করতে হবে এই জায়গা থেকে সরে আসতে হবে মুখস্ত বিদ্যাটা জীবন থেকে একটু আউট করে দিতে হবে ব্যক্তিগত ভাবে যেটা মনে করি সেটা চর্চার বিষয় সেটা চর্চা করতে হবে আমি যদি বারবার চর্চা করি যে বিভিন্ন বিষয়ে এই চর্চার মাধ্যমে একটা কাঙ্ক্ষিত ফল আমার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব হবে যার কারণে আমরা দেখি যে বানানটা তো এই বাচ্চাদেরকে ক্লাস ওয়ান থেকেই বানানটা আমরা শিখিয়ে আসছি ক্লাস ওয়ান থেকে প্রি প্রাথমিক থেকে শুরু করে আমরা বানান দিয়েই শুরু হয় তাহলে বানানে তো গোলযুগ এইচএসসি পর্যন্ত কেন এমনকি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় গিয়ে বানানের এই গোলযুগটা কাটে না কেন এর একটা মাত্রই কারণ সেটা হচ্ছে যে আমরা ওই বানানটাকে খুব মনোযোগের সাথে আমরা যা করি যে বানানগুলো লিখি খুব মনোযোগের সাথে খুব সতর্কতার সাথে লিখি না বা সতর্কতার সাথে আমরা এটা অধ্যয়ন করি না যার কারণেই বানানের এই সমস্যাটা থেকে যায় ধন্যবাদ সিরাজুল আমিন এই ধন্যবাদ স্যার আমরা 
এখন এই মুহূর্তে আসব নেসার স্যারের কাছে নেসার স্যার আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী সম্পর্কে যদি আপনি একটু বলেন ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী এখানে পাঁচ মার্চ আছে এবং বাচ্চারা কিভাবে এই পাঁচ মার্চ কেরি করতে পারে ধন্যবাদ সিরাজুল আমিন ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীর বিষয়ে বললে আসলে এটা তুলনামূলক ভাবে বাংলা ব্যাকরণের জন্য একটা নতুন পরিভাষা ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী বলতে পুরাতন ব্যাকরণের বইয়ের মধ্যে আসলে কোনো টপিকও পাওয়া যায় না এটা শিক্ষার্থীদের জন্য একটা দাদাও তৈরি করে প্রায় তো ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীর সহজ পরিচয় হচ্ছে এটা ইংরেজি পার্টস অফ স্পিচের বাংলার একটা পারিভাষিক পরিবর্তন শুধুমাত্র এটা যদি আমরা ভাবি ইংরেজি পার্টস অফ স্পিচ আট প্রকার এর বাংলা আমরা যদি প্রতিবর্ণীকরণ করি তাহলে সেটাই মানে হয়ে যায় বাংলা ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী বলতে এখানে ব্যাকরণে ব্যবহৃত শব্দ শ্রেণী বোঝানো হচ্ছে তা না এটা শব্দ আমরা জানি যে কোনো শব্দ এই শব্দটা শব্দের একটা শব্দ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু এই শব্দ ব্যাকরণিক শব্দ হতে পারে না ব্যাকরণিক শব্দ হবার জন্য তাকে আলাদা যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এই আলাদা যোগ্যতা হচ্ছে এই শব্দটা হতে হবে কোন বাক্যের অংশ তবে সেটা হবে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী একটা শব্দ মানে শব্দ বাক্যে যখন ব্যবহৃত হবে তখনই কেবলমাত্র তাকে আমরা ব্যাকরণিক শব্দ বলবো আর এটা পূর্ববর্তী রূপ ব্যাকরণের বইয়ের মধ্যে আমরা যেটা দেখি পদ ব্যাকরণের শব্দ শ্রেণী মূলত পূর্বে আমরা যে পাঁচ প্রকারের পদ পড়তাম বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া অব্যয় এই বিষয়গুলোরই সম্প্রসারিত রূপ আরো তিনটা আমরা মানে প্রকরণ দেখি যেটা যুজক অনুসর্গ এবং আরেকটা আবেগ শব্দ এই তিনটা মিলিয়ে আট প্রকার আর ক্রিয়াটা আরেকটা মানে নতুন একটা মানে আমরা প্রকরণ দেখি সেটা হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ তো এই আট প্রকার শব্দগুলো আমরা যদি ভালোভাবে ইংরেজি পার্স অফ স্পিচটা সম্পর্কে একটা ধারণা রাখি সহজ ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা ইংরেজি ব্যাকরণে ভালো করলে বাংলা ব্যাকরণে ভালো করতে পারি এটা একটা মানে চমৎকার ব্যাপার হিসেব করে যদি এটা আমরা পড়তে পারি তাহলে ইংরেজি ব্যাকরণের প্রস্তুতিতে ছাত্রদের জন্য বাংলা ব্যাকরণে কাজে লাগতে পারে এটা একটা ভালো বিষয় আর এক্ষেত্রে পরীক্ষায় যেভাবে আনসার করতে হবে পরীক্ষায় আমরা এর আনসারটা দেখি বিভিন্ন রূপ হতে পারে যেমন কখনো কখনো এটার কোনো একটা পেসেজ এই পেসেজ থেকে নির্ধারিত ভাবে শব্দ নির্বাচন করতে হবে কোন একটা বিশ্ব মানে বিশেষ মানে শ্রেণী বলা হলো বলা হলো যে পাঁচটা বিশেষ নির্বাচন করো একটা পেসেজ থেকে তাহলে এখান থেকে আমাদেরকে বিশেষ নির্বাচন করতে হবে আলাদা ভাবে এগুলো লিখে লিখে যদি আমরা দিয়ে দিই তাহলে পাঁচটা বিশেষ নির্বাচন করতে পারলেই পাঁচ মার্ক পেয়ে যাচ্ছে স্টুডেন্টরা এটা একটা সহজ বিষয় এভাবে যদি মানে ভাবা যায় আবার অন্যরকম প্রশ্ন হতে পারে এটা নির্ধারিত ভাবে বলা হলো যে পাঁচটা এই নির্ধারিত শব্দ দিয়ে দেওয়া হলো এই শব্দগুলো কোন কোন শ্রেণীর এগুলো বাছাই করতে হবে তো এরকম প্রশ্ন থেকে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যদি টপিক বিষয়ে মানে বিষয়টা সম্পর্কে যদি ছাত্রদের ভালো ধারণা না থাকে বিশেষ্য কাকে বলে এটা যদি সে না জানে তাহলে বিশেষ্য বাছাই করতে পারবে মানে কিছুটা পড়াশোনার প্রয়োজন যে আছে ব্যাকরণের ক্ষেত্রে ওটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই ব্যাকরণ কিছু পড়াশোনা করেই পাস করতে হবে ব্যাকরণে মার্কস পেতে হলে অন্তত প্রমাণ দিতে হবে যে আমি কিছুটা ব্যাকরণ জানি ব্যাকরণ না জেনে ব্যাকরণে মার্কস পাওয়ার কোনো সুযোগ আমার মতে নাই আর যদি কিছু বুদ্ধির ব্যবহার করা যায় কিছু পড়াশোনা করে কিছু বুদ্ধির ব্যবহার করা যায় তাহলে ব্যাকরণের মধ্যে ভালো মার্কস পাওয়া যায় ব্যাকরণের সাথে আরো সাপোর্ট হতে পারে আমি যদি একটু মানে সিরাজুল আমিনের কাছে অনুমতি চাই আমি সামগ্রিকভাবে যদি দুটো কথা বলি আপনার কি মানে সমস্যা হবে বলেন স্যার বলেন বলেন আচ্ছা ওকে ধন্যবাদ আমি সামগ্রিক ভাবে ব্যাকরণ অংশ থেকে ত্রিশ মার্কসের উত্তরের বিষয়ে একটু বলতে চাই ত্রিশ মার্কসে যে মানে প্রশ্নগুলো করা হয় ত্রিশ মার্কসে ছয়টা প্রশ্ন আমরা পাই এই ছয়টা প্রশ্নে প্রত্যেকটা প্রশ্নের মধ্যে বিকল্প থাকে আমরা প্রথম প্রশ্নটা দেখি সাধারণত বর্ণনামূলক আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা তুলনামূলক ভাবে উদাহরণমূলক শিক্ষার্থীরা যদি উদাহরণমূলক প্রশ্নটা চয়েস করে তুলনামূলক ভাবে এখানে তার জন্য ভালো করার সুবিধাটা আমার মনে হয় বেশি কেননা উদাহরণমূলক প্রশ্নের উত্তর করার জন্য সময়টা লাগবে তার কম এবং 
সে উদাহরণটা দিলেই শুধুমাত্র মাছটা পেয়ে যাচ্ছে এখানে তার মানে রিস্কটা কম এবং মাছটা পরিপূর্ণভাবে পাবার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয় এটা হচ্ছে ব্যাকরণের এভাবে যদি মানে একটু বুদ্ধি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা আনসার করে তাহলে ত্রিশের মধ্যে ত্রিশ পাওয়া সম্ভব এবং শুধু এই ত্রিশ না আরেকটা প্রশ্নের উত্তর এখানে যুক্ত করা যায় নির্মিতি অংশ থেকে আমরা সাত নম্বর প্রশ্নের উত্তরে দেখি এখানে ইংরেজি অনুবাদ ইংরেজি পেসেজ অনুবাদ বাংলাতে লেখার একটা অপশন আছে এবং তার বিকল্প আছে পারিভাষিক শব্দ মানে ইংরেজি শব্দেরই মানে ইংরেজি পরিভাষার শব্দ বাংলা ভাষার ইংরেজি পারিভাষিক শব্দগুলোই মূলত ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার্থীদের জন্য এই টপিকে নির্ধারিত করা হয়েছে তো ইংরেজি কিছু শব্দের বাংলা অর্থ লিখে দেয়া পারিভাষিক শব্দ বলতে বোঝাচ্ছে ইংরেজি কিছু শব্দের বাংলা অর্থ লিখে দেয়া এখানে পনেরোটা শব্দ দেয়া থাকে প্রশ্নের মধ্যে উত্তর করতে হয় দশটা বাছাই করে দশটা শব্দের উত্তর যদি শিক্ষার্থী লিখতে পারে তাহলে সে মার্চ পাচ্ছে কত দশে দশ মানে দশ পাচ্ছে আর ব্যাকরণের যদি ত্রিশ আমরা হিসেব করি তাহলে একজন বুদ্ধিমান শিক্ষার্থী যে কিছুটা পড়াশোনা করে এবং বুদ্ধির ব্যবহার করে পাশাপাশি সে বাংলা দ্বিতীয় পত্রে চল্লিশের মধ্যে চল্লিশ পেতে পারে এবং মোটামুটি একটু পড়াশোনা করলে আমার মনে হয় চল্লিশের মধ্যে চল্লিশ পেতেই পারে ধন্যবাদ স্যার আমরা এই বিষয়ে সার্বিক বিষয়ে আসবো একটু আজির স্যারের কাছে আজির হাসির স্যার সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ মহিনুদ্দিন আদর্শ মহিলা কলেজ স্যারের বিষয়ে স্যারের কাছে আসবো সার্বিক বিষয়ে আপনি একটু কথা বলবেন আমাদের নির্মিতি এবং ব্যাকরণ নিয়ে সার্বিক বিষয়ে একটু কথা বলতে যদি বলেন যদি ধন্যবাদ সিরাজুল আমিন চৌধুরী স্যার আপনাকে আমি একটা বিষয় বলবো যেহেতু আমাদের এই অনুষ্ঠান ছেলে মেয়েরা দেখবে সুতরাং দেখে সচেতন হবে এবং তারা ওইভাবে যদি প্রস্তুতি নেই তাহলে লাভ হবে একটু আগে জনাব নেসার শহীদ স্যার যেভাবে বললেন যে বিষয়টা আমি পুরোপুরি একমত তবে আমাদের ছেলে মেয়েরা যে বিষয়গুলো ভুল করে থাকে আপনি যে স্যার যে বলছেন নেসার স্যার যে বলছেন যে সহজ এবং যেগুলো দিয়ে সহজেই মানে নাম্বার পাওয়া যায় বা পাওয়া যেতে পারে সেগুলোর দিকে না গিয়ে আমাদের ছেলে মেয়েরা কি করে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন লিখতে আগ্রহী থাকে এবং ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন লিখতে গিয়ে যথাযথ প্রশ্নের উত্তর লিখে না অর্থাৎ আমি আগেই বলেছি উচ্চারণের নিয়ম লিখতে গিয়ে শেষের দিকে দুটা নিয়ম বানানের নিয়ম টেনে এনে দেয় বানানের নিয়ম লিখতে গিয়ে সে দু চারটা তার মনে মনে বানিয়ে ফেলে ব্যাকরণের বানানের নিয়ম এ সেই ক্ষেত্রে গিয়ে আমাদের ছেলে মেয়েরা বঞ্চিত হয় নাম্বার থেকে বঞ্চিত হয় আমার মনে হয় আমাদের সহকর্মী বৃন্দ যারা আছেন সবার এই অভিজ্ঞতা আছে আমি মাঝে মাঝে একটু হাসতেও হয় দুঃখ পেতে হয় যে আমি দেখতেছি উচ্চারণের নিয়ম পড়তেছি মানে সে লিখতে তাকে লিখার জন্য বলা হয়েছে সে শেষের দিকে একটা দুইটা নিয়ম বাংলা বানানের লিখে এখন মূলত সে কেউ কেউ এটা অত্যন্ত সচেতন ভাবে করে যে স্যার সম্ভবত দেখবেন না যে আমি বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখতে গিয়ে আমি যে একটা বা দুটা বানানের অংশ নিয়ে এসে স্যার সম্ভবত তাক দিয়ে দিয়ে নাম্বার দিবে এটা সম্ভবত তাদের পুরোপুরি ধারণা নাই যে যিনি সত্যিকার শিক্ষক তার দৃষ্টি পড়ে শিক্ষার্থীরা যেখানে ভুল করে সেখানেই শিক্ষকের দৃষ্টিটা পড়ে এটা ঠিক আমি একমত যে একজন শিক্ষক পুরোপুরি উত্তর রিডিং নাও পড়তে পারে কিন্তু যেই জায়গায় আমাদের ছেলে মেয়েরা ভুল করে সেই জায়গায় একজন সত্যিকারের শিক্ষকের চোখ বা দৃষ্টি যায় আমাদের ছেলে মেয়েরা মনে করে যে সম্ভবত তারা আমাদের পরীক্ষকের অর্থাৎ এক্সামিনারের দৃষ্টি কিন্তু না কোনোভাবেই একজন সত্যিকার এক্সামিনারের দৃষ্টি এড়ায় না তিনি হয়তো অনেক সময় স্নেহ পরবর্ষ হয়ে নিজের সন্তান ভেবে নাম্বার দিয়ে দেন এবং দেওয়ার জন্যই আমরা বস उच्चारण लिखते बनान शुद्ध कर लिखते मान प्रकृति प्रत्यय निर्णय करते सोजा प्रकृति प्रत्यय प्रत्यय नाम लिखते সমাস লিখতে পারি বহুব্রী সমাস লিখতে পারি নির্ণয় করতে পারি বেশ সমাস পাঁচটা সমাস নির্ণয় করতে পারলি পাঁচ দশটি পারিভাষিক শব্দের উত্তর লিখতে পারলি দশ কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের ছেলে মেয়েরা যেটা করে পারিভাষিক শব্দ না লিখে সে অনুবাদ লিখবে অনুবাদ লিখতে গিয়ে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী অনুবাদ করতে গিয়ে সে লিখে মানে বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকা অবস্থিত এই জায়গায় সে মনে করে এটা স্যার ঠিক লিখ দেখবেন না এবং স্যারের দৃষ্টি সে মনে করে যে স্যাররা লিখলেই নাম্বার 
দিয়ে দেন এই ধারণাটা আমি আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সামনে ধ্যার্থহীন কণ্ঠে বলছি যে লিখলেই নাম্বার শিক্ষকরা দেন এই ধারণা থেকে আমাদের শিক্ষার্থীদের বের হয়ে আসতে দ্বিতীয় হলো আমাদের শিক্ষার্থীদের একশো নম্বরের পরীক্ষায় একশো নম্বরই উত্তর দিতে হবে এখন একটা রচনা পঁচিশ পৃষ্ঠা লিখে ফেলল সারা আমি পঁচিশ পৃষ্ঠা ঘাটিয়ে শুধু একটা রচনা দেখলাম আর ভাব সম্প্রসারণ দেখলাম না প্রকৃতি প্রত্যয় দেখলাম না সমাসও দেখলাম না পারিভাষিক শব্দ দেখলাম না শেষ পর্যন্ত একটা রচনা বিশ নম্বরের মধ্যে আমি তাকে সর্বোচ্চ ধরেন আমি খুব স্নেহ করে তাকে উনিশ দিয়ে দিলাম বিশ দিয়ে দিলাম কিন্তু সে পঁচিশ পৃষ্ঠা লিখতে তো আড়াই ঘন্টা শেষ করে ফেলতে আর কিছু লিখতে পারে নাই সুতরাং সে রচনাটা যত ভালো করেই লিখুক না কেন একজন পরীক্ষক তাকে আর তেত্রিশ নম্বর দিতে পারেন না দেওয়ার কোনো অপশন নেই এজন্য আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে একশো নম্বরের উত্তরই দিতে হবে যথাযথ উত্তর দিতে হবে নির্ভুল উত্তর দিতে হবে মোটামুটি সংক্ষেপিত উত্তর দিতে হবে এবং প্রশ্ন যেভাবে করা হয়েছে প্রশ্ন অনুসারে উত্তর দিতে হবে যথাযথ উত্তর যদি আমাদের সন্তানেরা আমাদের ছেলেমেয়েরা দিতে পারে এবং পুরো উত্তর অর্থাৎ একশো মার্কস এর উত্তর যদি দিতে পারে আনসার করতে পারে আর নির্ভুল ভাবে যদি দিতে পারে তাহলেই আমাদের শিক্ষার্থীরা বাংলা দ্বিতীয় পত্রে বা সার্বিক বাংলা বিষয়ে ভালো নম্বর পেতে পারে বলে আমি আপনাকে আবারও ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার আমরা আসবো একটু নূর স্যারের কাছে আমার আজির স্যার এবং নেসার স্যার নুর স্যার সবাইকে ধন্যবাদ আমি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে কথাটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে পরিকল্পনা হচ্ছে একটা কাজের সফল হওয়ার একটা কাজ সফল হওয়ার প্রাথমিক ধাপ সুতরাং আমি একশো মার্চ আনসার করব আমার প্রথমেই মাথার মধ্যে থাকতে হবে পরীক্ষা হলে গিয়ে যে আমি যেন পুরোপুরি একশো মার্চই আনসার করতে পারি আমার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমার আজির স্যার যেটা বলেন যে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে যদি আমি পুরো দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা সময় কাটিয়ে দিই তো বাকি অংশগুলো তো আর আনসার করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে ব্যাকরণ অংশটা যদি একজন শিক্ষার্থী প্রথম যে ত্রিশ মার্চ থাকে সেই ত্রিশ মার্চ যদি সে টার্গেট করে সে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যেই কিন্তু সে পারবে এবং নেসার স্যার যেটা বললেন পাশাপাশি যে পারিবাসিক শব্দের কথা এই দশ নাম্বারও কিন্তু তার দশ মিনিটও লাগবে না পাঁচ থেকে সাত মিনিটেই সে যদি খুব ভালো বুদ্ধিদীপ্ত একজন শিক্ষার্থী হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তার দ্বারা এই দশ মার্চ খুব সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে পাশাপাশি রচনাটা সে শেষে লিখবে আমাদের দেখা যায় যে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা যখন খাতা দেখি যে একটা প্রশ্নের পরে ধরো যে ব্যাকরণ একটা লিখলো তারপর রচনা নিয়ে আসলো কিংবা ভাব সম্প্রসারণ নিয়ে আসলো এই যে পরিকল্পনাহীন খাতা উপস্থাপন এই ক্ষেত্রে তার সময় যখন জ্ঞাপন হয় তার মার্কস এর ক্ষেত্রটা ওই রকম কমে আসে কিন্তু একজন বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার্থীর প্রথম বুদ্ধি থাকে সেটা সে রচনামূলক প্রশ্নগুলো একটু পরে লিখবে বিশেষ করে প্রবন্ধ রচনাটা সে একটু পরে লিখে এবং সে সেই লিখে এবং এতে করে তার মার্কসটা খুব ভালো হয়ে যায় আর আরেকটা বিষয় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে না বলেই না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে আমার ডানে বামে সামনে পেছনের অবস্থান ত্যাগ করতে হবে আমি আমার জন্যই যে আমি আমার জন্যই পড়ছি আমি আমার জন্যই লিখছি আমার পরীক্ষাটা একান্তই আমার শুধু এই পরীক্ষা নয় ব্যক্তি জীবন সমাজ জীবন রাষ্ট্রিক জীবনে ওই আশেপাশে থাকানোর চিন্তা ভাবনাটা বাদ দিতে হবে যে লেখাপড়ার পরীক্ষার হলে গিয়ে আমি আমার জন্যই লিখবো আমি যা জানি তাই লিখবো তাহলেই একজন প্রকৃত শিক্ষার্থী হিসেবে সে আত্মপ্রকাশ করবে আর আমার মনে হয় শিক্ষার্থীদের সফলতার মূল মন্ত্র এটাই হওয়া উচিত যে সে যেন সে যা লিখবে যা লিখতে চায় সে যেন পরিকল্পনা মাফিক করে যে আমি লিখতে শুরু করলাম আমার ডানে কি হচ্ছে সেটাও দেখলাম আমার পাশের জন এটা কোন প্রশ্নের উত্তর লিখতে এদিকে করেই কিন্তু শিক্ষার্থীরা পনেরো বিশ মিনিট সময় এভাবেই মানে নষ্ট করে ফেলে এতে করে তার মূল জায়গা থেকে সে সরে যায় আমার আহ্বান থাকবে আমার শিক্ষার্থীদের প্রতি যে তারা যেন নিজের যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রেই হোক সেটা বাংলা হোক ইংরেজি হোক ফিজিক্স হোক কেমিস্ট্রি হোক যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে সে যেন তার উত্তরটুকু তার মতো করে লিখতে পারে এরকম প্রস্তুতি নিয়েই যেন পরীক্ষার হলে যায় তাহলেই একজন পরীক্ষার্থী হিসেবে আর আমরা যারা শিক্ষক আছি যখন খাতা দেখব সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আসলে শিক্ষার্থীর ছায়া দেখা দেয় খাতায় সমস্যা হচ্ছে এই যে যে সে কেমন শিক্ষার্থী তার লেখা দ্বারা তার প্রথম সেন্টেন্স দ্বারাই সেটা বোঝা যায় তো শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা দেখছো যারা এই অনুষ্ঠান উপভোগ করছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে আছি নেসার স্যার যদি একটু বলেন যদি বলতে চান 
হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি একটু যোগ করতে চাই তাহের স্যারের সাথে পরিকল্পনার কথা তিনি বলছিলেন শিক্ষার্থীরা কিভাবে পরিকল্পনা করবে এক্ষেত্রে একটা সহজ বিষয় আছে এখন প্রশ্নের মধ্যে যেভাবে ধারাবাহিক ভাবে এক থেকে বারো নম্বর প্রশ্ন পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ড যেভাবে মানে ধারাবাহিকতা তৈরি করেছে প্রশ্নের একজন শিক্ষার্থীর আর নতুন কোন পরিকল্পনার দরকার নেই আমি মনে করি সে খাতা নিয়ে শুরু করবে এক নাম্বার থেকে উত্তর করা এক দুই তিন এভাবে সে বারো নাম্বার পর্যন্ত সে চলে যেতে পারে ধারাবাহিক তাহলে তার সঠিক পরিকল্পনা হবে আর আবারও আমি একটু মানে যোগ করতে চাই সার্বিক বিষয়ে ব্যাকরণ অংশের তিরিশ মার্কসের জন্য বোর্ডের যদি মানে ভালোভাবে একটু আত্মস্থ করা যায় অনুশীলনমূলক যে প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন বোর্ডে বিগত দশ বছর ধরে যে প্রশ্নগুলো এসেছে উদাহরণমূলক এগুলো মানে শিক্ষার্থীর জন্য ভালো একটা ফলাফল দিতে পারে আর নির্মিতি অংশে বাছাই করে যদি সে মানে করো বিকল্প যদি মানে যে তুলনামূলক ভাবে সহজ টপিক গুলো সে যদি বাছাই করে এক্ষেত্রে তার জন্য একটা ভালো ফলাফল আমার মনে হয় মানে কাজে লাগতে পারে ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিরাজুল আমিনকে আমার সহকর্মী যারা ছিলেন মূলত আমরা সতীর্ত বটে আমরা একই সাথে সিলেট এমসি কলেজ থেকে সিরাজুল আমিন আমরা সবাই এক পরিবারের মানুষই আবারও মানে একটা বিশ্বনারী টবির কল্যাণে এক হতে পেরেছি সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজির হাসিব আবু তাহের আবদুল নূর এবং সিরাজুল আমিন আপনাকে আর যারা দেখছেন আমার শিক্ষার্থীরা এবং অন্যান্য সুপার্থীরা সবার জন্য অভিনন্দন ধন্যবাদ স্যার আমরা আসলে কথা শুনছিলাম সিলেটের বিভিন্ন স্বনামধন্য কলেজের প্রভাষক এবং সহকারী অধ্যাপক আজির হাসিম স্যার সহ সবার কাছ থেকে এবং আজকের স্যাররা যে পরামর্শ দিলেন আমার ধারণা এই পরামর্শগুলো যদি আমাদের এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা আমলে নেয় এবং তারা যদি মেনে চলে তাহলে তারা তাদের আগামী পরীক্ষায় খুব ভালো করতে পারে তো শিক্ষার্থীরা আসো অন্যান্য সাবজেক্টগুলোকে যেমন তোমরা খুব ভালো মনোযোগ সহকারে এবং গুরুত্ব সহকারে পড়ছো বাংলা দ্বিতীয় পত্রকেও তেমনি মনোযোগ সহকারে এবং গুরুত্ব সহকারে শুধু পরীক্ষার জন্য নয় জীবনের জন্য ব্যাকরণ পড়া জীবনের জন্য বাংলা পড়া এই বিষয়কে সামনে নিয়ে তোমরা যদি এগো আমার ধারণা তোমরা পরীক্ষায় ভালো করবে এবং তোমাদের ব্যক্তি জীবনেও বাংলার শুদ্ধ প্রয়োগ করতে তোমাদের সুবিধা হবে ধন্যবাদ সবাইকে ভিশনারি টিভির সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের ভিশনারি টিভির সাথে থাকুন লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস করে এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় চাইছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহ ওবার